Quando è cominciata questa avventura 30 anni fa, ti aspettavi questi straordinari risultati? Li abbiamo visti, i film, in un bellissimo promo, showreel? No, non me l'aspettavo. È una cosa che è cresciuta un po' così, passo dopo passo, come succede spesso nella vita, nelle cose. Insomma, è una cosa che è così, si è costruita, è film dietro film, film bello dietro film, un altro film bello film che erano magari sconosciuti, che sono diventati importanti, che hanno poi vinto dei premi, che sono diventati popolari e l'insieme di questo, oggi abbiamo visto qualche immagine, è un po' la storia e il DNA di questa società, no? poi dei film che sempre hanno qualcosa in comune, non so, un punto di emozione, qualcosa, perché sempre quando li sceglievamo o quando li sceglievo, li vedevo, li leggevo, eh, c'era qualcosa che mi arrivava forte da quel, da quel film e in quel momento decidevo, questo può essere un film Lucky Red perché possiamo, c'è una strada per comunicarlo al pubblico, perché la cosa fondamentale è poi che questi film arrivino al pubblico più vasto, no? perché al di là del fatto che siano eh, belli devi trovare dei, una modalità per comunicarli, che è un po' quello che noi facciamo come distribuzione. E oggi abbiamo colto questa occasione della celebrazione per rilanciare e per rilanciare su produzione di cinema italiano, che è quello che vogliamo fare in maniera più corposa, in maniera più decisa adesso in poi. E abbiamo annunciato cinque progetti. Ecco, cosa mi puoi dire di questi cinque progetti? Ovviamente sono ancora, insomma, alcuni sono, di alcuni sono partite le riprese, di alcuni esiste già una sceneggiatura, altri insomma, vanno un po' più Ma definiti. Sono... Sono tutti interessanti e diversi tra di loro, c'è il film dell'Archibugi che sta girando adesso dal libro di Serra Gli Sdraiati con Bisio eh, che uscirà a novembre, e poi c'è um, un film dal titolo provvisorio La Befana Vien di Notte con Paola Cortellesi, è scritto sempre da Nicola Guaglianone che aveva scritto, lo chiamavano Gig Robot, che è un fantasy family, eh, che è un... Eh, Tipologia di film poco praticate in Italia, ci piaceva molto questa cosa qui su una, 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 dire, un personaggio così nella nostra storia, ma in qualche modo un film che poi possa eh, piacere a tutta la famiglia, da, dai più grandi ai più piccoli. Poi un film di genere girato in inglese, pensato anche per il mercato internazionale, che si chiama Ride, un film girato con tutto con GoPro, per cui riprese molto inusuali, eh, quasi sperimentale, un film un po' di genere, di anche horror, insomma dove c'è anche una gara eh, tra bikers, poi c'è un film eh, che mh, è una storia di, 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 di un tragico fatto successo in Italia, che è la storia di Stefano Cucchi, eh, Alessio Cremonini è un debuttante, ha scritto una sceneggiatura bellissima, e, mh, Alessandro Borghi interpreterà Cucchi e, e Ilaria, sua sorella, sarà interpretata da Jasmine Trinca. E poi il prossimo film di Gabriele Mainetti, che scrive sempre con Nicola Guaglianoni, le riprese inizieranno anno nuovo e di lì non possiamo dire, e di quello non possiamo dire molto. È molto bello che in un momento in cui il cinema, il box office fa un, un po' di fatica, ci sia così tanto entusiasmo nel, nel portare avanti il cinema italiano e nel, nel produrre. Ma perché pensiamo che eh, il cinema italiano può fare la differenza, l'offerta di cinema americano più o meno è quella, a parte qualche insomma, capolavoro che arriva c'è anche lì molta ripetitività, molti sequel, molti eh, come dire, numero 2, numero 3 dello stesso film che ha avuto successo, eh, per cui se c'è una proposta differenziata, intelligente di cinema italiano pensiamo che il pubblico abbia voglia e curiosità di vederlo. Cosa deve avere una sceneggiatura per spingervi a produrre il film che ne sarà tratto? Ma ti deve far scattare qualcosa, ti deve interessare, ti deve far divertire, emozionare, insomma qualcosa deve succedere. Quando c'è una buona storia funziona sempre, è difficile vedere un buon film che non ha successo. Se noi vediamo i film che hanno avuto successo ultimamente in Italia, non so se partiamo dall'anno scorso da Perfetti Sconosciuti, era una sceneggiatura con un meccanismo proprio perfetto, no? o anche il film di, di Gabriele Mainetti, Gigi Grobo, un, una storia inusuale, sorprendente, emozionante, o quest'anno il film di Ficar e Picone. Eh, cioè, voglio dire, quando, quando la storia c'è, quando, quando il film funziona, ti diverte e ti trasmette anche qualcosa di, come dire, di più, che va oltre la semplice battuta, il film funziona. 
per cui lì è fondamentale appunto che, che sia buono, non è facile. Spesso si fanno i film come dire, ri, ripetendo uh, dei moduli. Cosa pensi di Borghi come Stefano Cucchi? Questo è il suo momento, sarà pure la madrina del Festival di Venezia. Il cioè, padrino. Il padrino. <ride> no. eh, beh, un attore molto, molto bravo, molto potente, e, eh, dovrà fare un lavoro come dire, di avvicinamento fisico perché eh, fisicamente è molto, eh, è molto più forte. E, ma lì insomma, la cosa che ha convinto tutti è, è la, la forza di questa sceneggiatura e, e come ha detto Jasmine Trink è una storia che deve essere raccontata insomma, voglio dire, è un fatto talmente assurdo che, che insomma, è una storia di impegno in qualche modo civile insomma, come in Italia tanto cinema ha fatto negli anni passati no? cioè, è veramente una storia che deve essere raccontata So che non mi puoi parlare molto di questo tuo secondo film, dimmi però come affronti il dopo Gigrobò. Guarda, io ho sempre detto che ero molto sereno, in realtà adesso sto iniziando a sentire la pressione, anche perché facevo da, da, da attore la memoria, eh, lavoravo su una memoria emotiva che era quella quando mi trovavo dentro la sala di montaggio e dicevo madonna mia, ma guarda che casino che ho fatto qua, queste cretinate non le devo più combinare. E quindi sempre no, con la voglia di, di fare meglio di, e, e, e poi tra l'altro quando sbagli impari quello che, dovresti, quello che dovresti fare e quello che non dovresti fare. Quindi ho detto nella prossima volta sarò più bravo. Quindi partivo con questa cosa qua, non con quello che è diventato Gigrobo ma con quello che era Gigrobo quando mi ci confrontavo eh, direttamente. Adesso mi sento un po' impaurito perché magari c'è un'aspettativa, ti perdono tante, cose di, eh, tante meno cose perché eh, dice, comunque ti è andata bene. Adesso puoi fare un film con un budget anche importante, vediamo se sei all'altezza. Però, ripeto, se avessi scelto qualcosa di molto semplice, tipo il sequel di Gig Robot, o una storia, una storia, non lo so, ecco appunto, tipo quella, eh, non, 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 non sarei stato prima di tutto onesto con me stesso e poi magari anche, siccome io ho come referente ho sempre il pubblico, non sarei stato onesto con il pubblico perché gli devo sempre provare a dare qualche cosa che, 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 che valga la pena di essere visto e che quindi sia un po' nuovo. Io penso che questa storia sia sicuramente molto originale. Mi puoi dire perché è un progetto più difficile, più, più rischioso, qualcosa che forse tu non avresti potuto fare senza il successo? di No, senza il successo di Gig non avrei mai potuto fare questo film, proprio per questo. Um, non lo so, perché è una storia che mi, prima di tutto mi emoziona quello che questa storia vuole raccontare, cioè quello che vuole significare. Mi tocca nel profondo, credo che sia importante eh, eh, che si affronti in questo momento proprio, perché riflette eh, il contemporaneo. E, e poi la difficoltà perché vuoi, vuoi crescere, no? se ti trovi sempre di fronte al solito problema che hai risolto 50 volte, ehm, lo fai sen a a diciamo anche con una sorta di eh, poca attenzione, magari ti sbagli pure, invece bisogna affrontare un problema sempre più difficile, credo, poi magari sai, ti dicono ah ecco si è spinto troppo oltre e si è fatto male, ah, che te devo dire, se sarà così sarà così. La tua visione del tuo cinema si sta, si sta definendo pian piano? Io credo che quando sarà completamente definita uno smette di far regista, uno deve cercare sempre qualcosa di nuovo. La cosa meravigliosa del genere è che ha una serie di codici che uno deve sovvertire anche con la propria identità quando ci si avvicina e quindi confrontarsi sempre con, con più generi differenti. Questo è, è come io guardo al cinema che mi interessa. Ripeto, se facessi la stessa operazione di Gig sarei già finito, sarei in una palude, non sarei in movimento. Posso chiederti che Roma vedremo? Almeno questo me lo puoi dire. Vedremo una Roma, una Roma, se te lo dico già capisci di che parla il film. Spero, 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 spero che sia, 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 sia una Roma, per come noi tentiamo di raccontarla, attraverso comunque un po' il fantastico, che, ha, che, 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 sia, che sia autentica.